మొక్కజొన్న రైతులకు వరం బిన్ను సేద్యంలో జంటసాళ్ల పద్ధతి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మెట్ట ప్రాంతాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో మొక్కజొన్నను రైతులు ప్రధానంగా సాగు చేస్తారు ఈ పంట వంద నుండి నూట ఇరవై రోజుల్లో కోతకు వస్తుంది సాధారణంగా రైతులు మొక్కజొన్నను దేశవాళీ నాగలితో విత్తుకోవటం పరిపాటి దీనివల్ల కూలీల సమస్య కలుపు సమస్య పెరుగుతుంది కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వైర శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో ముఖ్యంగా జిల్లాలో చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క మొక్కజొన్నని జంటసాళ్ల పద్ధతిలో కూడా సాగు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా జంటసాళ్ల పద్ధతిలో కానీ మొక్కజొన్న సాగు చేసే పరిస్థితులు కానీ చూసుకున్నట్టయితే డ్రిప్ ద్వారా నీరు అందించడం దాంతోపాటు పోషకాలను కూడా ఈ డ్రిప్ పద్ధతి ద్వారా ఇస్తాం కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పోషకాలు దాంతోపాటుగా నీరు కూడా చాలా ఆదాయదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ జంటసాళ్ల పద్ధతిలో కానీ చూసుకున్నట్టయితే యాజమాన్య విషయంకి వచ్చినట్టయితే ఈ యొక్క మొక్కల సాంద్రత సాధారణంగా విత్తేటట్టు మొక్కల సాంద్రత కూడా పాటు సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి దిగుబడిలో ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా సుమారుగా ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై పర్సెంట్ వరకు దిగుబడి పెంచుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ జంటసాళ్ళ కానీ చూసుకున్నట్టయితే మామూలుగా వేసే పద్ధతి కంటే కూడా ఎరువుల యొక్క వినియోగ సామర్థ్యం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతోటి తక్కువ ఎరువులతోటి తక్కువ నీటితోటి మనం ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ యొక్క మొక్కజనం సాగు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు తమ క్షేత్రంలో రైతుల పొలాల్లో క్షేత్ర ప్రదర్శనలు శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించి జంటసాళ్ల పద్ధతిలో ఉపయోగాలు ఫర్టిగేషన్ విధానంలో ఎరువులు ఉపయోగించే పద్ధతి గురించి రైతులకు వివరించి మంచి దిగుబడులు పొందే విధంగా కృషి చేశారు మొక్కజొన్నను రైతులు దేశవాళీ నాగలితో విత్తటం వల్ల సాలుకు సాలుకు మధ్య అరవై సెంటీమీటర్లు మొక్కకు మొక్కకు మధ్య ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల ఎడం ఉంటుంది జంటసాళ్ల పద్ధతిలో జంటకు జంటకు మధ్య తొంభై సెంటీమీటర్లు సాలుకు సాలుకు మధ్య పదిహేను నుండి ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఉండేటట్లు విత్తనాలను విత్తుకోవాలి అయినప్పటికీ సాధారణ పద్ధతిలో విత్తినప్పుడు ఉన్న మొక్కల సంఖ్యతో సమానంగా ఉంటుంది ఈ పద్ధతిలో సాళ్ల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించి రెండు సాళ్ల మధ్య ఎడాన్ని పెంచుతారు జంటసాళ్ల పద్ధతిని పాటించటం వల్ల నీటిని డ్రిప్ పద్ధతిలో అందిస్తారు కాబట్టి నీటి సమర్థ వినియోగత నీటి ఆదా ఉండటంతో పాటు నిర్దేశించిన మొక్కల సాంద్రత ఉంటుంది సాధారణ డ్రిప్ పద్ధతితో పోలిస్తే డ్రిప్ లాటరల్స్ను సగానికి తగ్గించుకోవచ్చు జంటలోని రెండు వరుసల మధ్య డ్రిప్ ద్వారా నీరు వేరు వ్యవస్థకు సమయానుగుణంగా నీటి తడులు అందించటం ద్వారా పంట కాలంలో నీరు కేవలం సాల్లో మొక్క ఉన్న దగ్గర మాత్రమే తడుస్తుంది దీనివల్ల కలుపు తగ్గుతుంది విత్తిన ఇరవై గంటల్లోపు ప్రీ ఎమర్జెన్స్ కలుపు మందును పిచికారి చేయాలి ఈ పద్ధతిలో విశిష్టత ఏమిటంటే కూలీలతో కలుపు తీయించవలసిన అవసరం లేదు పూర్తిగా అంతర్సేద్యం ద్వారా కలుపును నివారించవచ్చు దీనివల్ల పంట ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు రోజులు దాటిన తర్వాత ఏదైనా కలుపు ఉన్నా అది పంటకు ఏమాత్రం హాని కలిగించలేదు దీనివల్ల రైతుకు ఖర్చు అనేది తగ్గుతుంది నా పేరు చల్ల రవీంద్ర రెడ్డి కందుకూరు వేమసూరు మండలం ఖమ్మం జిల్లా నుండి జంటసాలలో వేసాము జంట ఈ సాలు లీడర్ మధ్యలో పద్దెనిమిది అంగళాలు మామూలుగా ఈ రెండు లీడర్ల మధ్యలో ముప్పై అంగళాలు ఉంచాము దానివల్ల మనకి ఫెర్టిగేషన్ తగ్గుతుంది నీరు తగ్గుతుంది దానివల్ల దిగుబడి కూడా పెంచవుతుంది మామూలుగా పెట్టినప్పుడు పది కిలోల పైన పెట్టేవాళ్ళం మన విత్తనాలు ఇప్పుడు ఎనిమిది కిలోలు ఎనిమిదిన్నర కిలోలతో సరిపోతుంది అయితే మెయిన్ లేబర్ ఖర్చు ఒకటి బాగా తగ్గుతుంది మొత్తం మనం పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు ఇలాంటివి మొత్తం ఇందులోనే వేస్తున్నాం యూరియా కూడా మేము కరిగించి డ్రిప్లోనే ఇవ్వడం జరగడం వల్ల కూలీల ఖర్చు బాగా తగ్గింది దానివల్ల దిగుబడి కూడా ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం క్రితం సారి మాకు ముప్పై ముప్పై ఐదే ఈసారి నలభై ఐదు నుంచి యాభై వస్తాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కావున ఈ రైతులందరూ ఈ పద్ధతిలో గన చేస్తే దిగుబడితో పాటు రైతు ఆదాయం కూడా పెంచుకోవడం జరుగుతుంది అందరూ ఈ పద్ధతి బాగా పాటిస్తే చాలా బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాం ఎకరానికి కావలసిన ఎరువులను ఫర్టిగేషన్ ద్వారా పంటకు అందిస్తారు కాబట్టి ఎరువులు వేయటానికి కూలీల అవసరం ఉండదు దీనివల్ల సాధారణ పద్ధతితో పోలిస్తే కూలీల ఖర్చు తగ్గటంతో పాటు మొక్కలకు నేరుగా పోషకాలను అందించవచ్చు ఆఖరి దుక్కిలో బాస్వరపు ఎరువులను వేయాలి ప్రతి పదిహేను నుండి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి నీటిలో కరిగే యూరియాను అందిస్తారు పూత దశలో నీటిలో కరిగే తెల్ల పొటాష్ను ఫర్టిగేషన్ ద్వారా అందించవచ్చు ఈ పద్ధతిలో పంటకు గాలి వెలుతురు సూర్యరశ్మి ధారాళంగా అందటం వల్ల దిగుబడి నాణ్యతగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా మొక్కజొన్న కండెలు మొదలు నుండి చివరి దాకా ఒకే పరిమాణంతో ఉంటాయి ఈ పద్ధతిలో పెట్టుబడి ఖర్చులు పోను రైతులు ఒక ఎకరాకు నలభై తొమ్మిది దిగుబడితో 
నలభై తొమ్మిది వేల నూట ఇరవై రూపాయల నికర ఆదాయం పొందగలిగారు ఈ విధంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వైరా శాస్త్రవేత్తల బృందం ఖమ్మం జిల్లాలోని మూడవ వంతు రైతులు జంటసాల పద్దతిలో మొక్కజొన్న సాగు చేపట్టి అధిక దిగుబడిని సాధించడంలో సఫలీకృతులయ్యారు